நீங்க லாஜிக்கலான ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வலது மூளைக்கு தெரியாது அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி எமோஷன்ஸ் தோணுதோ எல்லாத்தையும் அது பாட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னும் தெளிவா சொன்னா மதம் என்பது கூட வலது மூளையோடு தொடர்புடையது ஆன்மீகம் பேய் பிசாசு பற்றிய நம்பிக்கை வேறு வகையான கனவுகள் வித்தியாசமான உணர்வுகள் இவையெல்லாம் வலது மூளையினுடைய பதிவுகள் ஆனால் இடது மூளை சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்சி லாயர் லீகல் பாயிண்ட்ஸ் விதிமுறைகள் இது மாதிரியான சட்டத்திட்டங்கள் கணக்கு வழக்குகள் இவற்றையெல்லாம் பதிவு செய்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய இயல்புடையவை இடது மூளை ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் வேடிக்கையில் மிகப்பெரிய வேடிக்கை என்னன்னு கேட்டால் பெருவாரியாக மிக பெருவாரியாக ஆண்கள் இடது மூளையின் வழி முடிவெடுக்கிறார்கள் மிக பெருவாரியாக பெண்கள் வலது மூளையின் வழி முடிவெடுக்கிறார் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் இருக்கிற வேறுபாடு எப்போது இருந்து கொண்டே இருப்பதற்கான காரணம் நீங்க பாருங்க எந்த விஷயத்துல ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ணாலும் ஆமா நான் என்ன சொன்னாலும் நீ எடா குடமா பேசுவேன் அது இதை சொல்லாத ஆண்களே கிடையாது நான் என்ன சொல்லட்டும் ஏதாவது எடா குடமா பேசுவேன் அவங்க ஒன்று மறந்துட்டாங்க அவங்க பெண்கிறத மறந்துட்டாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க நான் சொன்னது என்னைக்காவது நீங்க ஒத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா என்னைக்காவது நீங்க என் பேச்சை கேட்டுக்கிறீங்களா என்னைக்கு நீங்க என் பேச்சை கேட்டுக்கிறீங்க என்னைக்குமே நீங்க கேட்டதே கிடையாது ஏன்னா அவங்க நினைக்கிற ஐடியா படி இவன் இருக்க மாட்டான் இவன் ஒரு ஆண்கிறது அவங்க மறந்துட்டாங்க ஒரு ஆண் தன் இடது மூளை நடத்துகிற வழியாகவே பெருவாரியாக பயணம் செய்கிறார் ஒரு பெண் தன்னுடைய வலது மூளை நடத்துகிற வழியாகவே பெருவாரியாக பயணம் செய்கிறார் இப்படி ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையில் படைப்பு முறையிலேயே நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன கெமிஸ்ட்ரி அவங்களுக்கு உள்ள சுரக்கிற அந்த அமைப்பு முறை அதில் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு உடல் அமைப்பு அதில் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஹார்மோன்ஸ் அதில் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ஒரு ஆணினுடைய கால் பாத அளவு இருக்கு பண்ண பதினொன்று வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு செருப்பு கடையிலேயே பதினொன்று வரைக்கும் அவைலபிள் இருக்கு எங்கேயாவது பதினோரு சைஸ் கால் உள்ள பெண்கள் உண்டா அவனுடைய கால் அமைப்பு அல்லது திருக்குறளையே ரொம்ப அழகாக சொன்னான் திருக்குறள் எப்படின்னா சிவனும் பார்வதியும் இணைஞ்ச மாதிரி இருந்தான் ஏன்டான்னா ஒரு அடி நீளமாக இருக்கு அடுத்த அடி முக்கால் அடி கம்மியாக இருக்கு சிவபெருமான் பாதத்தில் ஒன்று அம்பிகையின் பாதத்தில் ஒன்று மாதிரி அம்மையப்பனாக திருக்குறள் காட்சி அளிக்கிறதுன்னா ஏன்னா அந்த கால் அமைப்பில் ஒரு கால் ஆணுடைய கால் அமைப்பு அது கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் பெண்ணினுடைய கால் அமைப்பு கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் அந்த அமைப்பிலேயே திருக்குள் அமைந்திருப்பதால தான் இப்படி நான் நினைக்கிறேன் ஒரு முழுமையான ஆண்மையும் உலகத்துக்கு நல்லதல்ல ஒரு முழுமையான பெண்மையும் உலகத்துக்கு நல்லதல்ல பெண்மையும் ஆண்மையும் சரி விகிதத்தில் கலந்திருப்பதால் தான் உலகம் அழகுடையதாக இருக்கிறது நிலைத்த உண்மையை தந்த திருக்குறளும் ஆண்மையும் பெண்மையும் கலந்தது போன்ற தன்மையிலேயே தன் வடிவமைப்பை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா அந்த கரெக்ட் பிளெண்ட் இருக்கு இல்லையா ரெண்டும் இணைஞ்சிருக்கிற தன்மை இருக்கு இல்லையா அது தருகிற உண்மையை தனித்த ஆண்மையும் தர முடியாது தனித்த பெண்மையும் இந்த உலகத்தில் தந்துவிட முடியாது ஏன்னா இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் நடுநின்ற நடுநாரே வள்ளலார் அப்படி நடுநின்ற நடுவாக இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு ஆண்மையையும் பெண்மையையும் வலது மூளையையும் இடது மூளையையும் பேலன்ஸ் பண்ணி சென்ட்ரல்ல கொண்டு வந்து நிறுத்தி இந்த உலகத்தை பார்க்கிற போதுதான் வாழ்க்கை முழுமையுடையதாக காட்சி அளிக்கிறது நான் பெண்ணினுடைய பல்வேறு பரிமாணங்களை பேசலாம் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன சொல்வார்கள் பெண்களை குறையாக பேசுகிற சில பேர் என்ன சொல்வார்கள் இந்த உலகத்தின் புகழ்பெற்ற கலைஞர்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லிஸ்ட்டு படி ஆண்களுடைய எண்ணிக்கை இருக்கிற அளவு பெண்கள் கிடையாது ஒரு பெரிய கவிஞன் எடுத்தால் பாரதி ஒரு பெரிய கவிஞன் இல்லை எழுத்தாளன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கம்பன் அப்புறம் திருவள்ளுவர் உலகம் முழுக்க எடுத்தீங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியர் மில்டன் இப்படி உலகம் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா பெரிய படைப்பாளி அப்புறம் வந்து மைக்கல் ஏஞ்சலோ மாதிரி ஒரு பெரிய சிற்பியை பார்க்க முடியுமா ஒரு ஓவியனை பார்க்க முடியுமா உலகத்தின் புகழ்பெற்ற சிற்பி புகழ்பெற்ற ஓவியன் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளன் புகழ்பெற்ற கலைஞன் இப்படி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் அதனுடைய மிகப்பெரிய அந்த பட்டியல் பெருசாக போயிட்டே இருக்கும் பெண்களில் கவிஞர் இல்லாமல் இல்லை இருக்கிறாங்க பெண்களில் வந்து ஓவியர்கள் இல்லாமல் இல்லை இருக்கிறாங்க பெண்களை சிற்பி இருக்கிறாங்களான்னு எனக்கு தெரியல சிற்ப கிடைக்க அவங்க போனாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் ஒரு ஆணினுடைய அளவு நீண்ட எண்ணிக்கை பட்டியல் ஒரு பெண்கிட்ட கிடையாது இது ஒரு குறைவு இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொன்னார் பாருங்க ஓஷோ ஒரு சொற்பொழிவில் சொல்றார் ரொம்ப அருமையான ஒரு பதில் சொல்றார் ஒரு ஆண் கவிஞனாய் கலைஞனாய் ஓவியனாய் சிற்பியாய் மாறியதற்கெல்லாம் காரணம் அவனுடைய திறமை என்று நீ நினைத்தால் ஏமாந்து போகிறாய் ஓஷோ சொல்றார் இவன் மாறியதற்கு காரணம் அவனுடைய திறமை என்று நீ நினைத்தால் நீ ஏமாந்து போகிறாய் அவனுடைய தாழ்வு மனப்பான்மை தான் அவனை கவிஞனாக்கியது 
அவனுடைய தாழ்வு மனப்பான்மைதான் அவனை சிற்பி ஆக்கியது ஏனென்றால் பெண் உயிரோடு ஒரு குழந்தையை படைப்பது போல் தன்னால் படைக்க முடியவில்லை என்பதற்காக கிட்டத்தட்ட அதுபோல் ஒன்று படைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆண் ஒரு ஓவியனானான் சிற்பியானான் கவிஞனானான் என்கிறார் ஒரு அற்புதமான விளக்கம் அது ஒரு பெண் நிஜமாக ஒரு குழந்தையை வடித்தெடுத்து வெளியில கொடுக்கிறாளே அதோடு போட்டி போட விரும்புகிறான் தன்னால் அப்படி முடியவில்லை என்பதனால் கிட்டத்தட்ட அந்த குழந்தைக்கு நிகராக ஒரு சிலை செய்து காட்டுகிறார் பேசும் பொற்சித்திரமாக அந்த குழந்தை விளையாடுகிறது கிட்டத்தட்ட அதை படம் பிடித்து காட்டுகிற பாரதியாக இவன் வெளியில் வருகிறான் எனவே பெண் ஒரு படைப்பை நிகழ்த்துவது போல் ஒரு ஆனால் நிகழ்த்த முடியவில்லை அந்த தாழ்வு மனப்பான்மையை ஈடு செய்வதற்காகத்தான் ஆண் தான் ஒரு படைப்பிலக்கியவாதியாகவே வெளிப்படுகிறான் என்ற ஒரு அருமையான கருத்து நாம் சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து இருக்கிறது பிறகு நீங்க மதத்தன்மை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா உலகத்தின் மிக பிரம்மாண்டமான மதங்கள் எல்லாம் ஆண்களால் வடிவமைக்கப்பட்டவை மதத்தலைவர்கள் சமய ஸ்தாபகர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டா சமயத்தை நெறிப்படுத்திக் கொண்டு போனவர்கள் என்று சொன்னா ஒரு ஆண் அடைந்திருக்கிற இடத்தை ஒரு பெண் அடையறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நான் கூட பெண்ணியனி வாழ்கிறேன்னு மங்கையர் மரல தொடர்ந்து ஒரு கட்டுரை எழுதுனேன் அப்புறம் அது ஒரு புத்தகமாக கூட வெளியில் வந்தது வாய்ப்பு இருக்கிற போது பாருங்களே பெண் வந்து எந்த மதத்திலையுமே அதுக்குரிய இடத்தை தர தருவதற்கு யோசிக்கிறார்கள் என்பது ஒரு பெரிய சிக்கல் இது வந்து நம்ம மத விரோதம் இல்லாமல் விருப்பு விருப்பு இல்லாமல் உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா தான் பெண்மைக்கு எப்படி எல்லா மதங்களும் ஒன்று சேர்ந்து கொண்டு ஒரு விதமான ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு தள்ளி வைக்கக்கூடிய மனோபாவத்தில் இருக்கின்றன என்பதை நம்ம அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் பிளைனாக வேணால் கேட்டு பார்க்கலாம் யோசிப்பதிலேயே சிந்திப்பதிலேயே ஒன்றும் பெரிய தவறு இல்லை ஒரு பெண் என்ன மனது வைத்தாலும் சங்கராச்சாரியாராக முடியுமா அந்த அந்தஸ்து அந்த ஸ்டேட்டஸ் அந்த நிலை ஒரு பெண்ணுக்கு தருவதற்கு ஒரு சமயம் தயாராக இருக்கிறதா ஒரு சங்கராச்சாரியாருக்கு தர்ற ஸ்டேட்டஸை ஒரு பெண்ணுக்கு தருவதற்கு சமயம் தயாராக இருக்கா ஒரு இமாம் அல்லது மௌல்வி என்ற அந்தஸ்திலே ஒரு பெண் போய் உட்கார முடிகிறதா அவர்கள் சில வகையான நெறிமுறைகளை செய்கிறார்கள் என்றாலும் அந்த உச்சபட்ச நிலையில் போய் உட்கார முடியுமா ஒரு பெண் என்ன முயன்றாலும் போப்பாண்டவராக முடியுமா அதற்குரிய தகுதி இல்லையா அதற்குரிய திறமை இல்லையா அதற்குரிய படிப்பு இல்லையா அதற்குரிய ஞானம் இல்லையா அதற்குரிய தவம் இல்லையா எல்லாம் இருக்கிறது என்றாலும் அந்த இடத்தை ஆக முடியாது அப்படியானால் பெண்மைக்கு தொடர்ந்து இந்த சமூகம் எத்தனை பெரிய அநீதியை இழைத்துக் கொண்டே இருந்திருக்கிறது அது அநீதி என்று சொல்ல முடியாது உண்மையில் அத்தகைய தலைமை இடங்களுக்கு வருவதற்கு பெண் விரும்புவதில்லை அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா சமூக ரீதியா அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு காரணம் இயல்பிலேயே பெண்மை ஆண்மையை விட கூடுதல் பொறுப்புணர்வு உடையது இயல்பிலேயே பெண்மை ஆண்மையை விட கூடுதல் பொறுப்புணர்ச்சி உடையது என்ன கூடுதல் பொறுப்புணர்ச்சி நீங்க பெண்கள் வெளியூருக்கு போயிட்டு ஆம்பளைங்க மட்டும் ஒரு வாரம் தொடர்ந்து இருக்கிற வீட்டுக்குள்ள யாராவது நுழைய முடியுமா நான் மிடில் கிளாஸ் லெவலில் பேசுகிறேன் வேறு யாராவது சர்வெண்ட்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சா உண்டு மிடில் கிளாஸ் லெவலில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெண் வெளியில் போய் வெளியூரில் எங்கேயாவது போயிட்டு ஒரு வாரம் அவ திரும்பி இன்னும் வரல அப்படின்னா அங்கே ஆண் மட்டுமே இருக்கிற வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் நுழையவே முடியாது அப்படி ஒரு ஸ்மெல் வரும் சாரி டு சே திஸ் ஜன்னலே திறந்துருக்க மாட்டான் ஏன்னா திரும்ப எப்படி மூடுறது அதுக்காக ஊருக்கு போகிற அன்னைக்கு அவள் சொல்லுவாள் கதவை சாத்தி வைங்கோ இந்த பூட்டி வைங்கோ இந்த பூ பார்த்து வைங்கோ அவள் எல்லாம் என்னென்ன பண்ணிவிட்டு போனாலோ அப்படி அப்படியே விட்டுருவோம் நமக்கு எதுக்கு அனவசமாக ஒம்பு ஏதாவது திறந்து ஜன்னல்னு திறந்தோம்னா அப்புறமா ஏதாவது வம்பாயிடும் அப்படின்ற ஐடியாவில் ஜன்னல் திறக்க மாட்டான் இதெல்லாம் விட டாப் ஒன்று சொல்லட்டுமா என்னென்னா அவன் நின்ன நிலையிலேருந்து கயட்டி விட்ட லுங்கி வட்டமாக தரையில் அப்படியே கிடக்கும் கயட்டி விட்டான் பாருங்கள் ஒரு லுங்கி அது வட்டமாக தரையில் அப்படியே கிடக்கும் ஏன்னா இதை எடுத்து கொடியில் போடப்படாதா அப்படின்னா மறுபடியும் நடுவில் நின்று அப்படியே மாட்டிக்கலாம் பாருங்க அப்படிம்மா அவ்வளோ ஈஸியாக அவன் வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னு நடுவில் நின்று அப்படியே மாட்டிக்கலாம் பாருங்க அப்படிம்மா கயிட்டு விட்டு லுங்கி அப்படியே கிடக்கும் இந்த பொறுப்புணர்ச்சி அப்படிங்கிறது இயல்பில் ஒரு பெண்ணுக்கு வாய்த்தது போல ஒரு ஆணுக்கு கிடையாது ஒரு பெண் எப்படின்னா எல்லாம் முடிச்சு சமையல் முடிச்சு அதை பாத்திரத்தெல்லாம் எடுத்து உள்ளே வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் அதை அந்தந்த இடத்துல வச்சா தான் அவளுக்கு தூக்கமே வரும் இவனுக்கு எல்லாத்தையும் கலைச்சு போட்டான் அதான் துக்கமே வரும் அதாவது அந்த இடத்துல இருந்தா இவனுக்கு இருப்பு கொள்ளாது இவருடைய மனோநிலையில ரெண்டு பேரும் டைமெண்ட்ரிக்ல ஆப்போசிட்டா இந்த உலகத்துல படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அந்த இயல்பு நிலை அப்படி இருக்கு இது வளர்ந்த காரணமாகவும் இருக்கலாம் கண்டிஷன்டு மைண்டா இருக்கலாம் சைக்காலஜி படி தேர் ஆர் சோ மெனி ரீசன்ஸ் ஆனாலும் ஒரு பெண் பெருவாரியாக அப்படி உ
அதிகமாக பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் ஒரு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் விபரீதமான காரியங்களை செய்வதற்கு முன்வர மாட்டார் அதிக ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க அதிகமான ஒரு இடத்துல போய் முட்டி மோதி ஒரு காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணாது எப்பவுமே அவங்க வந்து அந்த அந்த ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி காரணமாகவே கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்துருவாங்க இப்ப பெண்களுக்கு என்ன பொறுப்புணர்ச்சினா அந்த குடும்பம் குழந்தை அப்படிங்கிற நிலைய இந்த குடும்பத்தை அப்படியே கட்டி காக்கணும் அப்படிங்கிற நினைப்புல அவங்க பெருவாரியான போட்டிகள் இருந்து ஒதுங்கி கொண்டார் ஆண்கள் வலிந்து ஒதுக்கினார்களா என்பது ஒரு கேள்வி இல்லை அவர்களாகவே ஒதுங்கி கொண்டார்களா என்பதும் ஒரு கேள்வி யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் எப்படி சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம் இந்த மனித சமூகம் விலங்கில் இருந்து உருவானது உருவான உடனே முதல்ல தோன்றியது வேட்டை சமூகம் நம்ம வேட்டை சமூகத்துக்கு அடையாளமா என்ன வச்சிருந்தோம் கையில ஈட்டி வச்சிருந்தோம் அப்புறமா எதையாவது விழுத்துறதுக்கு தொலைவில் இருந்து விழுத்துறதுக்கு வசதியா வில் வச்சிருந்தோம் காட்டுல மரங்கள் எல்லாம் வெட்டி பயன்படுத்துவதற்கு கோடாரி வச்சிருந்தோம் ஒரு ஆச்சரியத்திலையும் ஆச்சரியம் நீங்க தசாவதாரத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தசாவதாரத்துல பரசுராமர் அப்படிங்கிற ஒரு அவதாரம் வருது கோடாரியோட இருந்தார் அப்படிங்கிறார் அப்புறமா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ராமாவதாரத்துல ராமர் வில்லோட இருந்தார் அப்படிங்கிறார் அதுக்கும் பின்னால வந்தது பலராமர் அப்படிங்கிற அவதாரம் அதுல பலராமர் கலப்பையோட இருந்தார் அப்படிங்கிறார் இந்த மூணு ஆயுதங்களையும் நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா கோடாரி மரம் வெட்டுவது அது காட்டு மிராண்டிகளின் ஆயுதம் வில் விலங்குகளை வேட்டையாடுவது அது வேட்டை நடந்து கொண்டிருந்த போது பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதம் கலப்பை மனிதன் நாகரிகம் அடைந்து உழத் தொடங்கிய பிறகு உழுது பயிரிட்டு விவசாயம் பண்ணி வாழ முடியும் என்பதை கண்டுபிடித்த போது அவன் கண்டுபிடித்த ஆயுதம் கலப்பை இந்த மனித நாகரிகத்தின் வளர்ச்சி மரம் வெட்டுகிற கோடாலி பரசுராமர் கையில இருந்தது விலங்குகளை வேட்டையாடுகிற வில் என்பது ராமனுடைய கையில இருந்தது உழுது பயிர் பண்ணுகிற மனித நாகரிகம் வளர்ந்த அந்த கருவி ராமனுக்கு பின்னால் வந்த பலராமனுடைய கையில் கொடுக்கப்பட்டது ஆடு மாடுகளை வைத்து செல்வத்தை அபிவிருத்தி பண்ணுவது அதற்கும் அடுத்த நிலை அது கிருஷ்ணனுடைய அவதாரத்தில் காட்டப்பட்டது இது வந்து மனித வர்க்கத்தினுடைய நெடிய பயணம் அது அப்படியே ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளா எப்படி நகர்ந்து கொண்டு வருகிறது என்பதற்கு ஒரு சின்ன அடையாளம் அது அதுல வேட்டை சமூகமாக இருந்த போது அந்த வேட்டை சமூகத்தில் அந்த நிகழ்ந்த போதுதான் பெண் தன் தலைமையை ஆணுக்கு மாற்றி கொடுத்தாள் அப்படின்னு சொல்றான் வரலாற்று ஆசிரியர் முதல்ல இந்த உயிர்குலம் தோன்றி வளர தொடங்கிய போது பார்த்தா யாரு ஒரு குரூப்புக்கு லீடர் அப்படின்னு கேட்டா ஒரு குரூப்போட தலைமை பொறுப்புல யார் இருந்தா அப்படின்னா தாய் வழி சமூகமாக பெண் தான் தலைமையேற்றிருக்கிறாள் இந்த கங்கையில் இருந்து வாழ்கா வரை எடுத்து படிச்சு பார்த்தா தெரியும் ஒரு காலகட்டத்தில் முழுக்க முழுக்க பெண் தான் இந்த சமூகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்தமான தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் நீங்க இப்பவும் விலங்குகளுக்குள்ள நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விலங்குகளுக்குள்ள இருக்கிறத தாய் தான் தன்னுடைய குட்டிகளை எல்லாம் பராமரித்து பெரிய அளவில் வளர்த்து ஆளாக்கி வேட்டையாடுறது என்ன தாய் பூனை குட்டி பூனைக்கு எலி பிடிக்க கற்றுக் கொடுக்கும் மனசாட்சியில் கை வச்சு சொல்லுங்க தகப்பன் பூனை என்னைக்காவது கற்றுக் கொடுத்துருக்கா பூனையில இருந்து எடுத்துங்களே யாரு வேண்டாம் தாய் நாய் குட்டிக்கு நிறைய ட்ரைனிங் கொடுக்கும் தந்தை நாய் மன்னிக்கணும் நீங்க எந்த விலங்கு சார் சிங்கத்துல கூட சார் ஆண் சிங்கம் சொல்பேரு விஷமா படுத்திருக்கோம் பெண் சிங்கம் தான் இடை எடுக்கணும் எனக்கு வேண்டிய பிளானிங் எல்லாம் அதான் பண்ணி ஆகணும் குட்டிகளை பராமரிக்க வேண்டிய எல்லாம் அதான் பண்ணி ஆகணும் அப்போ காட்டுல விலங்குகள்ல இருந்து புறப்பட்டு வந்த இயற்கை கூட்டம் தான் நாம அப்ப நம்முடைய வரலாற்று மட்டும் மணி நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல இந்த கூட்டங்களுக்கு குழுக்களுக்கு எல்லாம் தலைமையேற்றது யாருன்னு பார்த்தா பெண் தான் இன்னைக்கும் பல குடும்பங்கள்ல குல தெய்வம் என்று வருகிற போது பெண் தெய்வங்கள் தான் அதிகமா இருக்கும் ஆண் தெய்வங்களுடைய எண்ணிக்கை கம்மியா இருக்கும் ஒரு குரூப்புக்கு ஒரு குழுவுக்கு தாயா இருந்து மூத்தவளா இருந்து வழிகாட்டி பெண்ணுடைய தலைமையில தான் இந்த மனிதன் இருந்தா ஆனா இவர்கள் தொடர்ந்து வேட்டை 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 வேட்டைன்னு எங்க போனாலும் ஒரு குரூப்பா வேட்டையாட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்ட போது பெண் வேட்டையாடுவதில் சலிப்படைந்தார் அவளுக்கு அது பிடிக்க பார்த்தாலும் கொண்டுகிட்டே இருக்கிறது ஒரு ஒன்னு கொண்டுதான் நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிற கட்டாயத்தில் இருக்கிறது குரூப் குரூப்பா போய் ஒரு குரூப்பை கொண்டுட்டு வர்றது எதனாலேயோ பெண்ணால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அவளுடைய மனம் இதற்கு ஒப்புமை தரவில்லை சம்மதம் தரவில்லை அவள் ஒன்னே என்ன பண்ணா சார் ரிசர்ச்ல எழுதுறான் வேட்டை சமூகத்திலிருந்து வேளாண்மை சமூகத்துக்கு அதாவது உழுது பயிரிடுகிற வேளாண்மை சமூகத்துக்கு வேட்டை சமூகத்திலிருந்து வேளாண்மை சமூகத்துக்கு மாறலாம் என்பதை கண்டுபிடித்தவளே பெண் தான் வேட்டை சமூகத்தை வேளாண்மை சமூகமாக மாற்றி கொண்டு வந்தது பெண் தான் அதுலயும் நான் அந்த செய்தியை சொன்னா கொஞ்சம் வேடிக்கையா கூட இருக்கும் விதை போட்டு ஒண்ணு முளைக்கும் அப்படிங்கிறது ஆம்பளைக்கு தெரியாது 
ஒரு பொருள் விதை போட்டால் அது முளைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாது 